ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஐயர் குலினரி கிளாசிக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஜனி அருணாச்சலம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகுது ஐராத்து பருப்பு சாதம் ஐர் வீட்டில் ஸ்பெஷலான ஒரு ரெசிபினா இந்த பருப்பு சாதமும் ஒன்று அது எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க Subscribe my channel, Ayur Culinary Classics and enjoy your cooking videos. Put a pan here. This is a 3 liter cooker. Put a pan here. 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 ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கப்பு தூர்தால த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல அலம்பு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் எடுத்துட்டாச்சு இப்போது இதோடு சேர்த்து நான் ஒன்றே முக்கால் கப்பு அளவுக்கு வாட்டர் அதாவது ரெண்டு கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மி கால் கப்பு கம்மியாக நான் இதில் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு கப்பும் விட்டுக்கலாம் சப்போஸ் என்னென்னா குக்கர்லேருந்து மேலே வரும் அதனால் ஒன்றே முக்கால் கப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் டர்மரிக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு ட்ராப் எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் எதுக்குன்னா மேல் மூடி தட்டில் வந்துட்டு நமக்கு அந்த மஞ்சள் பொடி வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கோசம் நான் இதோட எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நம்ம இந்த குக்கர் வச்சு மூடிடுவோம் குக்கர் மூடி போட்டு மூடிட்டு இதை அடுப்பில் மூணு விசில் வர அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துப்போம் ஜென்ரலாக பருப்பில் நிறையா தண்ணி சேர்த்துக்காதீங்க ஏன்னா குக்கர்லேருந்து தண்ணி வந்து மேலே வந்து அடிச்சிடும் ஸோ அதனால் தண்ணி நிறையா சேர்க்கக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உடனே குக்கரை திறக்காதீங்க ஏன்னா ப்ரெஷர் ஒன்றும் ரிலீஸ் ஆகிக்காது பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால் குக்கர் உடனே திறக்காதீங்க அது கொஞ்சம் நேரம் செட் ஆகட்டும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் தானாகவே ப்ரெஷர் அடங்கிடும் இப்போ திறந்து பாருங்கள் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து லிட்டு வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி திறக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க வெடிச்சிடும் குக்கர் ஸோ அதனால் பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஆவி கையிலலாம் அடிக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா டால் வந்து குக் ஆகிருக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதோடு நான் வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு அதாவது ஒரு கப்புக்கும் கம்மியாக முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி வந்து நான் எடுத்து இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா மசித்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா பருப்பு வந்து நல்லா தெரியக்கூடாது பருப்பு நல்லா மசிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா ஒரு ஜெல் மாதிரி ஒரு நல்லா வரும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு ஸோ நல்லா மசித்து எடுத்துக்கோங்க இதை கரண்டி போட்டும் மசிக்கலாம் இல்லைனா அந்த பொட்டேட்டோ மேஷர் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டும் நம்ம வந்து மசித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ பொட்டேட்டோ மேஷர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் ஈஸியாக நல்லா மசித்து எடுத்துடலாம் நான் ப்ரெஸ் பண்ணாலே ஒன்று போகல வரும் பருப்பு ஸோ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கும்போது அந்த பருப்பு நல்லா அகப்படாமல் ஒன்றெல்லாம் ஒன்று போல் இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம வந்து ஊட்டிடலாம் நான் மசித்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நான் ஒரு பவுலில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பருப்பு வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குது எனக்கு ஸோ அதனால் நான் அதை கொஞ்சம் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி விட்டுட்டு இதோட சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அது கொஞ்சம் திக்காக இல்லாமல் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சாதம் பிசையும் போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கடுகு தாளித்து கொட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நெய்யில் தான் தாளித்து கொட்டுவேன் எப்போவுமே ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் தேவைப்படும் உங்களுக்கு அவ்வளோ வேணாம்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் அளவுக்கு விட்டால் போதும் இப்போ நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கிறேன் நெய் நல்லா உருகட்டும் ஓரளவுக்கு நெய் உருகின உடனே நம்ம வந்து அதோட கடுகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கடுகு நல்லா வெடியட்டும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் கடுகு நல்லா பொரியணும் 
அப்போ வந்து அதோட ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ கடுகு நல்லா பொரியுங்க அந்த வெடிக்க விடணும் ஸ்பிட் பண்ண விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் கடுகு வெடித்த உடனே இதோட ஒரு ஸ்பூன் ஜீரா எடுத்து போட்டுக்கிறேன் ஜீரா எதுக்குன்னா பருப்பு வந்து மந்தம் தட்டும் ஸோ அதோடய ஜீரகம் போட்டால் கொஞ்சம் டைஜஷனுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஸோ அதனால் ஜீரம் அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் அந்த மிளகு ஜீரா பொடியும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எதை வேணால் போட்டுக்கலாம் மிளகு ஜீரா பொடியும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா பிளாக் பெப்பர் கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் இது போட்டுக்கலாம் அதை வந்து சும்மா காரத்துக்கு இப்போ இதோடு நீங்கள் வந்து கருவேப்பிலையும் சே சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட இப்போ இங்கே கிடைக்கல ஸோ நான் நான் போடல ஸோ நீங்கள் கருவேப்பிலையும் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நெய்யில் கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம பருப்போட இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் அதோட கொரியண்டர் லீஸ்ஸையும் பருப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ தாளித்து கொட்டும் போதே நல்ல மனமாக இருக்கும் நெய்யோட வாசனையும் அந்த ஜீரகோட வாசனையும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதோடு சேர்த்து நான் கொஞ்சம் உப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டால் போதும் ஸோ சாத்தில் உப்பு போட்டு பெசவேலனா கம்மியாக போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நான் சாதத்தோடு உப்பு போட்டு பெசவேன் ஆனால் இப்போதைக்கு நான் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் சாதத்தில் உப்பு போட மாட்டேன்னா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இதுக்கு உப்பு போட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க ஐராத்து பருப்பு சாதம் ரெடி ஸோ இதை வந்து சூடான சாதத்தில் நெய் விட்டு இதையும் போட்டு பருப்பையும் நல்லா போட்டுட்டு அப்புறம் தெலுங்கு ரசம் விட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும்